Hi Andy, this is Archana. I'm the principal of Slate the School and from today on we are going to learn communicative English. So first of all, English. What is the first thing that comes to our mind? Obviously Great Britain, America, all those countries where people speak English very fluently. But have you ever thought why Indians cannot speak English as fluently as those in the so-called Western countries do? Well, the reason is very simple, Andy. English for us Indians is a second language. Obviously, because India is a diverse land with diverse languages. So each one of us has our own mother tongue and then we learn a second language that is English. Basically, when we learn a language, what are the different skills that we have to focus on and how we are supposed to learn a language in the right way. In our episodes here, we are going to learn to deal with English, not only as a second language, but also try and get proficient with the language. So coming to the concept of learning a language. When we learn a language, when we learn our mother tongue, what is the first basic step that you and I do? The first thing that we do when we learn a language is we listen. The next thing is we speak. Then we learn to read. And finally, we move on to the last proficiency skill that is write. So this is what is called the LSRW skills when we learn a particular language. Now coming to the importance that each of these skill is given in language learning. I'll explain that to you in the form of a diagram. That is, it will become very easy for you to remember. L S R W. We have already understood that L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing. But most of the second language learners of English, their main focus is in the reverse order. They first aim at learning how to write the language, then reading absolutely zero. They want to speak, but they hardly listen. Now let us understand this in terms of how we teach our children how to speak a mother tongue. One and a half years but seven months, eight months ninchi idea untun winter sepdal. They listen. Mother chapter, even chapter, itra nana, itra nana. So with actions, we develop the listening skills of the child. Alage when we learn a second language or when we try to learn a new language, let me not use the word second language, let me say new language. When we learn a new language, the first basic idea, the first skill that one needs to master is the skill of listening. The more you expose yourself to the vocabulary, the more you expose yourself to different accents, different genres of speaking any language. For, for our focus, we are talking about English, but for any language, it is the first skill that you need to focus is on listening. So what is the follow-up of listening? Speaking. When we speak, we know, we understand whether we are speaking it in the right way or not. In our mother tongue, nobody tells us feminine gender ki avida anali, male gender ki aina anali. Who has told this to a child? Nobody. It has come automatically to the child because of this primary skill, the skill of listening. Then the child begins to speak. So when you learn a new language, the first skill is focus should be on listening. The next focus is on speaking. When you listen, then you speak the right way. After you learn how to speak, you combine listening and spoken skills and you move to the next skill that is reading. Reading literature, reading newspapers, reading books, reading any piece that you come across in that particular language. 
and finally you write down to express yourself to express your thoughts in that particular new language that you are planning to learn now imagine if i invert this pyramid writing reading speaking listening this is what we do when we try to learn a new language munduga mana alphabet nerchesukovali ఆ భాష ఆల్ఫబెట్ నేర్చేసుకోవాలి దాని తర్వాత అది చదవడం ఆ టెక్స్ట్ బుక్నో లేకపోతే ఆ పుస్తక న్యూస్ పేపర్నో చదివేయడం వచ్చేయాలి మనకి బాగా చదవగలగాలి తర్వాత మనం ఆ భాషను నిరర్భలంగా మాట్లాడగలగాలి వితౌట్ ఎనీ ఫాల్టరింగ్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు స్పీక్ దట్ లాంగ్వేజ్ లైక్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫైనలీ యూ యూ గో ఆన్ ఆర్ రాదర్ దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో రోల్ ఆఫ్ ద లిస్నింగ్ స్కిల్ క్యాన్ అ పిరమిడ్ ఇఫ్ యూ ఇన్వర్ట్ ఇట్ క్యాన్ ఇట్ స్టాండ్ సస్టైన్ నో మనకు తెలుసు ఒక పిరమిడ్ ఒక ట్రయాంగిల్ నిలబడాలంటే బేస్ పెద్దగా ఉండాలి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ పీక్ అవ్వాలి సో ఇలా మనం ఇన్వర్ట్ చేస్తే మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోలేము ట్రెడిషనల్గా కన్వెన్షనల్గా చాలా చోట్ల ఫాలో అయ్యే ప పద్ధతి ఇదేనండి దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ వెన్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ అ న్యూ లాంగ్వేజ్ టు లర్న్ అ న్యూ లాంగ్వేజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ హలో అండి లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ ఆ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్లో బేసిక్గా మనం చేయాల్సిన ఫోకస్ చేయాల్సిన స్కిల్స్ అండ్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాము వాట్ ఆర్ దోస్ ఫోర్ స్కిల్స్ అంటే లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వాటిని మనం ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ అని అంటాము బట్ ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు వినడం ఎంత ముఖ్యమో మాట్లాడడం కూడా అంతే ముఖ్యం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక భాషని మాస్టర్ చేయాలంటే బాగా కమాండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ మీద మనకు రావాలంటే మనం చేయాల్సింది మంచిగా ఆ భాషని చాలా ఎక్కువగా చక్కగా మాట్లాడే వాళ్ళని వినడం వాళ్ళని కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించడం ఇమిటేట్ చేయడం అంటే మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం లాస్ట్ టైం చెప్ప చెప్పుకున్నాం మనం న్యూస్ పేపర్ని గట్టిగా అర్థం ముందు నుంచి చదవడం అనేది చిన్నపిల్లల గేమ్ లాగా ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ లర్న్ క్విక్కర్ ఈజియర్ అండ్ ఇన్ అ సింప్ల వే సో టుడే లెట్ అస్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ of everyday life where we make very very common errors while conversing in english the most important the first thing that we usually come across when people speaking telugu or their native language want to speak in english first thing manam manal introduce cheskunnappudu i myself he or she himself kani herself kani okay they themselves this is absolutely wrong when we are trying to converse in english let me tell you what is the reason behind it pratidan ko rule pratidan ko reasoning ko logic anedi untadi ipudu ide enduku why is it wrong in english anantar the this is literal translation from mother tongue kaad antara chusukondi i myself nenu nenu ga ఓకే నేను నేనుగా అనేది తెలుగులో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో లేదు డబల్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇండినైజ్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ షీ హర్ సెల్ఫ్ దే దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేసుకున్నారు అంటారే కానీ దే ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా ఫినిష్ చేశారనుకోండి కంప్లీట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళంతటి వాళ్ళే చేసేసుకున్నారు అంటే సొంతగా చేశారు అనడానికి వాళ్ళంతటి వాళ్ళే డబల్ ఎంఫసిస్ ఇస్తాం మన మన మదర్ టంగ్లో but when it comes to english double emphasis is not required they completed the project on their own we emphasize cheyal anukunte they completed the project on their own he completed the project on his own he himself finished the project wrong she completed the project on her own or she finished the task on her own i finished the task on my own i myself submitted the report she herself submitted the report wrong this is the first and the most common error that most of native uh, telugu speakers make when it comes to speaking in english so please avoid using double emphasizing words i myself he or she herself or himself and they themselves this is a very wrong way of talking or introducing somebody inkoka common error cheptano how many sisters and brothers or how many siblings do you have anokal adigite i am having four siblings all i put the two sisters and two brothers each an antam that is wrong endu wrong common uh, uh, logic reason entante manaki mana siblings 
అక్కలు కానీ చెల్లెళ్ళు కానీ అన్నలు కానీ తమ్ముళ్ళు కానీ హూఎవర్ సిబ్లింగ్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అదొక యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ ప్రపంచం అంతటికీ మీకు ఇంతమంది అన్నదమ్ములు ఇంతమంది అక్క చెల్లెళ్ళు మీరు అనేది ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అది ఎప్పటికీ అంతే నిజంగా ఉంటుంది రైట్ సో యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఐఎన్జి మనం వాడము వాడకూడదు అది రూల్ అది స్టాండర్డ్ రూల్ థమ్ రూల్ ఇంగ్లీష్లో సో ఎవరైనా మీకు హౌ మెనీ సిబ్లింగ్స్ డూ యూ హ్యావ్ అని అడిగితే ఐ హ్యావ్ త్రీ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ వన్ బ్రదర్ అండ్ అ సిస్టర్ ఓకే ఆర్ వీ ఆర్ త్రీ సిబ్లింగ్స్ అని అనొచ్చు కానీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ త్రీ సిబ్లింగ్స్ అనడం మాత్రం తప్పు సో యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ప్రతిరోజు వాట్ టైమ్ డూ యూ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే అంటే ఐఎమ్ వేకింగ్ అప్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ రాంగ్ ఐ వేక్ అప్ యాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సో మనం ఏదైనా యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అది మీరు భూమి మీద ఎక్కడున్నా ఈస్ట్లోనే సన్ రైజ్ అవుతుంది వెస్ట్లోనే సన్సెట్ అవుతుంది రివర్స్లో అవ్వదు కదా సో దాన్ని అలాంటి వాటిని యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు సో ఆ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మన హ్యాబిచువల్గా యాజ్ అ హ్యాబిట్ చేసే యాక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు మనం యాక్షన్లో ఐఎన్జి ఫామ్ని వాడము we don't use the ing form of the verb or the action when we are expressing ourselves in the form of a habitual action or when we talk about universal facts idu ok thumb rule idu rendu thumb rules eppudaina nyapakam pettukondi okati double emphasis vaallantha vaallu adu english lo ledandi they did it on their own okay and i am having or i am waking up anedi tappu ఆ వర్బ్ని ఆ యాక్షన్ని సింపుల్ టెన్స్లోనే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము ఈ రెండు కామన్ ఎరర్స్ మనం ఒకవేళ అధిగమించగలిగితే ఇఫ్ యూ ఓవర్ కమ్ దీస్ టూ కామన్ ఎరర్స్ హాఫ్ ద బ్యాటిల్ ఇస్ వన్